В этом топе я попытался собрать самые большие парусные корабли разных эпох. Будет интересно, приятного просмотра. 14 век. Грейс Дью или Милость Божья. Флагманский корабль английского короля Генриха V. Одно из крупнейших судов своего времени. Длина 66 метров, ширина 15 метров. Водоизмещение по разным оценкам от 1,5 до 2700 регистровых тонн. Но он был не полноценным морским боевым судном, а скорее исполинской роскошной античной яхтой, на которой устраивались пиры и приближенные короля могли с комфортом путешествовать по Темзе. 15 век. Правители Венецианских республик, пожалуй, первыми поняли, что господство над морскими коммуникациями позволяет контролировать мировую торговлю. А с таким козырем в руках даже крохотное государство может стать сильной европейской державой. Основой морской мощи республики Святого Марка были галеры, суда, хорошо зарекомендовавшие себя еще во времена Древнего Рима. Для океанских просторов они, конечно же, подходили слабо, но в условиях Средиземноморья это были одни из самых быстрых кораблей. Суда этого типа могли двигаться и на парусах, и на веслах, но были длиннее своих древнегреческих и финикийских предшественников, что позволяло увеличить их экипажи до полутораста моряков способных выступать и в качестве грибцов, и в качестве морских пехотинцев. Глубина трюма галеры редко превышала трех метров, но этого хватало для загрузки необходимых припасов и даже небольших партий, предназначенных на продажу товаров. Основным конструктивным элементом судна были изогнутые шпангоуты, определяющие форму и влияющие на скорость галеры. Сначала и на них собирался каркас, а затем обшивался досками. Такая технология, революционная для своего времени, позволяла соорудить длинную и узкую, но при этом жесткую конструкцию, которая не изгибалась под воздействием волн. Венецианские верфи были государственным предприятием, окруженные 10-метровой стеной. Трудились на них более трех тысяч профессиональных мастеров, которых называли арсеналотти. В среднем длина этих судов составляла 40 метров, ширина чуть более 5, скорость около 6 узлов. Экипаж до 150 грибцов. 16 век. Сан-Мартин, построенный как португальский морской галеон, стал флагманом Алонса Переса де Гузмана, седьмого герцога Медины, главнокомандующего испанской армады. После того, как Португалия перешла под управление короля Испании Филиппа II в 1580 году, португальцы закончили постройку большого галеона по имени Сан-Мартин. Во время формирования испанской армады Сан-Мартин был лучшим кораблем и был выбран в качестве флагмана главнокомандующего армады. У Галеона была полная длина приблизительно 55 метров, ширина на 12 метров. Он нес чуть более 40 тяжелых пушек, стоящих на двух палубах, и массу оружия меньшего калибра. У Сан-Мартина было три мачты – Фок и Грот мачт, имеющие прямое парусное вооружение, и одна Бизань мачта с латинским парусом и блиндом на бушприте. Фок-мачта крепилась внутри бака. Судно имело водоизмещение около 1000 тонн. Сан-Мартин был тяжело поврежден сражением при Гравлине в июле 1588 года, когда эскадра английских судов во главе с сэром Фрэнсисом Дрейком на ревенджи настигла испанскую армаду. Корабль входил в число 67 из 130 судов, которым удалось благополучно избежать гибели от шторма и английских пушек и вернуться в Испанию. 18 век. Сантисима Тринидад. Пожалуй, одно из спорных и самых красивых судов своего времени. Испанский трехпалубный линейный корабль первого класса, построенный по проекту ирландца Мэтью Мулана, в Гаване и спущен на воду в 1769 году. Корпус и палуба целиком изготовлены из кубинского красного дерева, а мачты и реи из мексиканской сосны. Толщина внешней обшивки бортов достигала 60 сантиметров. Будучи после дооборудования оснащен 140 орудиями, из них 30-32 фунтовых на нижней палубе, 63-метровый корабль водоизмещением 5029 тонн был самым большим парусным боевым кораблем своего времени. Во время Американской войны за независимость Сантисима Тринидад был направлен для устрашения англичан в ла За свою низкую маневренность он был прозван тяжеловесом. В 1795 году был переоборудован в первый в мире четырехдечный корабль с увеличением числа пушек до 140. Несмотря на эти меры, через два года едва не попал в плен в сражении при Сент-Винсенте. 
Во время Трафальгарского сражения гигантский неповоротливый корабль с командой в 1200 человек, с которым сражалось одновременно 7 английских линейных кораблей, остался на плаву, несмотря на значительные повреждения. После сражения его попытались отбуксировать в Англию для ремонта, но начался сильный шторм и Святейшая Троица затонула. 19 век. 12 апостолов. Самый мощный парусный линейный корабль русского флота был спущен на воду в 1841 году на Николаевской верфи. Строился он по инициативе командующего Черноморской эскадрой Михаила Лазарева с учетом новейших разработок британских кораблей. Внутреннее убранство было роскошным, так что некоторые офицеры сравнивали его с отделкой императорских яхт. В 1849-52 годах со стапелей сошли еще два аналогичных корабля – Париж и Великий князь Константин, но с более простым внутренним убранством. Первым командиром корабля стал будущий вице-адмирал Владимир Корнилов, погибший во время обороны Севастополя. В 1853 году 12 апостолов осуществил перевозку почти полутора тысяч пехотинцев на Кавказ для участия в боях против турок. Однако, когда против России выступили англичане и французы, стало очевидно, что время парусных судов безвозвратно ушло. На 12 апостолах вначале устроили госпиталь, а снятые с него пушки использовали для укрепления береговой обороны. В ночь с 13 на 14 февраля 1855 года корабль затопили, чтобы укрепить размытые течением подводные заграждения у входа в бухту. Когда после войны начались работы по расчистке фарватера, поднять 12 апостолов не удалось, и судно пришлось взорвать. 20 век. Пруссия. Пятимачтовый парусный корабль с цельно-стальным корпусом. Это был самый большой в мире корабль с прямыми парусами и единственный пятимачтовый парусник этого класса мирового торгового флота. Построен в 1902 году на версии Гампурской судоходной компании. Пруссия никогда не был оснащен вспомогательными двигателями. Скорость хода была около 40 км в час. Экипаж 49 человек, водоизмещение 11 150 регистровых тонн. 5 ноября 1910 года Пруссия, идя в проливе Ла-Манш с грузом музыкальных инструментов в Чили, в темноте столкнулась с английским пароходом «Брайтон». В результате столкновения парусник потерял бушприт с такелажем и была сломана бизань мачта. Столкновение произошло из-за нарушения капитаном британского судна правила судовождения. Пруссию пытались отбуксировать в порт, но этому помешал шторм. Попытка удержать парусник на якорях была неудачной. Якорные цепи разорвались и Пруссия села на камни, снять ее с которых было невозможно. Корабль был оставлен экипажем и разрушался постепенно на отмели. Я не стремился упомянуть все самые большие парусные корабли. Скорее целью было рассказать про самые интересные исполинские суда своего времени. Всем спасибо и до новых встреч!